。你知道大清第一个皇后是谁吗？清朝首位皇后自然就是孝端文皇后哲哲了。不过呢，人家真正的名字可不叫哲哲，她的全名呀是博尔济吉特·额尔德尼齐希格。哲哲呢，在满文里是姐姐的意思，这是后宫诸位嫔妃对她的尊称。历史上的哲哲在万历四十二年，也就是一六一四年时，嫁给了还啥都不是的皇太极。就是这个举动，开创了清朝满蒙联姻的先河。不过呀，十五岁的哲哲刚嫁过来时，并不是正宫大福晋，哈哈，没想到吧？皇太极啊，其实早就娶了原配钮祜禄氏，只是呀，他去世的早。哲哲嫁过去时呢，是皇太极的继妃乌拉那拉氏在主事。哲哲入府的时候，还是他以大福晋的身份来接的呢。也就是说，当时的哲哲呀，只是皇太极的妾。由于哲哲和皇太极的婚姻属于联姻，所以呀、啊，彼此还是很客气的相处。但一直到一六二四年，当时的他们已经结婚十年，哲哲竟然一个孩子都没生下来。可能就是因为这个原因，科尔沁决定再次和爱新觉罗家联姻。一六二五年，哲哲的侄女布木布泰，也就是后来的孝庄太后，成为了皇太极的福晋。同年，哲哲迎来了人生中的第一个孩子，也就是皇太极的第二女。次年，努尔哈赤去世，皇太极脱颖而出，成功的继承汗位。他成为韩王两年之后，哲哲生下了皇太极的第三女。但皇太极成为韩王之后，并不知道谁才是大福晋。当时他的原配早已经去世，继妃呢也不知是被休息还是凭空消失。直到天聪七年，也就是一六三三年时，哲哲才被称作是大福晋。紧接着，天聪八年，哲哲的另外一个侄女海兰珠也嫁给了皇太极。同年呀，哲哲又又又生娃，这次是皇太极的第八女。一个家族出了三个福晋。不过，哲哲可能还来不及细想，海兰珠嫁给皇太极的两年之后，她在盛京皇宫登基为帝，哲哲呢也就成为了中宫皇后。之后呀，一直地位稳固，却一直没有儿子傍身。当年的人那么在意儿子，为什么皇太极并没有说啥呢？哲哲凭什么一生无子还能坚守后位？哲哲身为一个皇后，这一辈子呀只生了三个女儿，而且她是在嫁给皇太极的十年之后才开始怀孕生娃。但你们肯定不知道，皇太极有一个连生了俩闺女的福晋，被他随便找了个不顺心的借口下嫁给别人。哲哲在一开始呢，并不是大福晋，为啥皇太极非但没有这么对她，还让她在自己登基之后当了许多年的皇后呢？首先啊，就是因为哲哲娘家过于强大。不知道你们有没有发现，博尔济吉特家的这三个闺女啊，嫁给皇太极的时候呢，正好都是转折点呀。哲哲嫁给皇太极两年后，她从啥也不是变成贝勒；孝庄嫁给皇太极的第二年，她就继承了老爸的汗位；海兰珠嫁给他两年之后，她直接登基为帝。你难道单纯的认为这些只是巧合？喽喽喽喽喽，可不是这样的哦，分明就是皇太极通过联姻，进而巩固了自己的地位，所以才有了这些转折。不过呀，人家本人的能力也很重要，就是了。这就涉及到了满蒙联姻的根本原因。最初联姻的原因不就是要两方联手吗？人家那边啊比较强大，皇太极他们家呢有能力，结了姻亲关系之后，两家人都能得到好处。换言之呢，就是皇太极在通过娶媳妇儿巩固自己的地位。但哲哲娘家背景强大，她也不会随意的得罪。君不见，哲哲老妈每一次去看闺女的时候，皇太极都给人亲自送出来。这就像呀、啊《如懿传》里的影妃一样，家庭背景强大，在宫里怼天怼地都没事儿。当初相见入宫的时候，渣渣龙的亲生儿子劝了都要被骂，影妃一顿怼之后，渣渣龙也没有要罚他。虽然呀、啊，影妃这个呀、啊、不一定是历史上的真实事件，但是道理是相同的。更何况哲哲是真的贤良淑德，有他在，皇太极的后院几乎没有起火的时候。尽管皇太极往后院放了无数个女人，哲哲也没有吃醋嫉妒的时候，宁愿自己承受着自己这富贵和痛苦并存的日子，也仍然毫无怨言。皇太极时期的满蒙联姻不断，这加起来六十多桩婚事，全部都是哲哲带人去操持。由此可见呀、啊，他的持家能力有多强。有这么一个人替自己打理后宫，除非是脑子进水了才想换掉他。清朝待遇最差的太后，竟然什么都没有。身为皇太极的正妻，你敢相信她并没有被正式的尊为太后吗？没错，顺治帝在登基之后，并没有正式尊自己的嫡母为太后，这到底是怎么回事呢？皇太极在一六四三年骤然驾崩之后，经过一系列的明争暗斗，多尔衮把年幼的福临推上了皇位。顺治皇帝一登基，身为正宫嫡母的哲哲理应升级为皇太后才对，别人呀也确实是这样尊称的呀。
。但是哲哲并没有举行皇太后的册封礼，他没有太后该有的徽号，甚至皇太后册宝可能都没有。也就是说，哲哲这个皇太后并没有经过官方改戳，她在某种意义上来说，并不算真正的皇太后，在宫里的身份呀，相当的尴尬。这可比《如懿传》里渣渣龙不让老妈住太后的宫殿还要膈应人呢。不过呢，当时的顺治皇帝还很小，根本就不懂这些事儿。是当时的摄政王多尔衮，他不让人给哲哲上徽号，其他妃子也是一样的。但哲哲呢，在顺治六年去世，没赶上他亲政。尽管去世之后，顺治带头哀悼，但还是无法弥补他生前的尴尬境地。历史上的哲哲呢，没有什么宫斗传闻，有的只是辅佐丈夫、先前持家的评价。他本人呀，更算不上是得宠，就一辈子被锁在联姻的牢笼里。跟自己的两个侄女相比，哲哲的生活呀，可以说是平淡，甚至是痛苦。即便如此，更能让后人记住的，也是哲哲的两位侄女。历史上的哲哲呀，确实是一位名副其实的贤后。这样不论怎样都能坚持本心的人，其实也是有一些可取之处的。不过呀，这是封建女性的顶级标准，所以大家还是不要随意学习的好呀。好啦，本期视频就到这里啦，宝宝们不要了点赞评论哦，比心。